Baba çok güzelken, babam da evdeyken. Babam yokken araba yan. Dünya bu haldeyken. Yani ben varken senin sıkıntı varken. Lisedeyken tanıştık. Какой повторяющийся окончание мы мы сейчас слышали? Can, can, can. Еще раз послушаем. Ama çok güzelken, babam da evdeyken. Babam yokken araba yan. Dünya bu haldeyken. Yani ben varken senin sıkıntı varken. Lisedeyken tanıştık. Итак, как по турецки сказать когда? Я не говорю о вопросительном слове «не заман», когда, это другое, а когда мы хотим соединить, например, два предложения в значении «когда я там что-то делал», «раз уж я что-то делал», «в то время как», вот в таком значении. Дюня бухальдейкен, дюня бухальдейкен, дюня бухальдейкен, дюня бухальдейкен. Дюня бухальдейкен, дюня бухальдейкен. В то время как мир в таком положении, и там какое-то продолжение мысли, да? Когда мир в таком положении, раз уж мир в таком положении и так далее. Друзья, подписывайтесь, включайтесь колокольчик, пишите комментарии, это мотивирует. Итак, частица и can. Ее можно произносить раздельно, и can можно произносить слитно. Can. Правила гармонии гласных тут не нужны. Это окончание работает независимо. В этом видео мы с вами разбираем только не глагольные части. Глаголы, глаголы это уже отдельная тема. Сейчас берем прилагательные, существительные, различные служебные слова. Слова и все такое. Итак, пример. Ben evdeyken. Здесь, обратите внимание, я делаю раздельно. Evdeyken. И ставлю поэтому два ударения. Если бы я это сказал слитно, как мы помним. FD в доме, дома, э, окончание местного падежа ударное, тогда было бы одно ударение. Ben FDaken. То есть, когда мы это слово произносим слитно, то оно безударное. Э, сказать FD и can турки не любят. Почему? Потому что здесь, собственно, вот это и превратилось в е. Потому что два гласных в турецком языке, ну, очень, ну, крайне редко следуют друг за другом. Турки так не любят. Эвдейкен. Поэтому это и для благозвучия, так удобнее сказать, мы превратили в е. И краткое, скажем так. Или, например, бен чоджуккен. Здесь е вообще не нужно, потому что здесь и так стоит э, согласный звук. Е мы вообще убрали. То есть, либо мы говорим эвдейкен, либо мы говорим бен эвдейкен, либо говорим... Если присоединяем к слову на согласный звук, оканчивающемуся, Ben чуджуккен, например, когда я дома или когда я там ребенок был и так далее. Ну, самая известная фраза с этим «когда» нам встречается, конечно, в песне, наверное, «По дороге в Ускюдар». Вы ее наверняка слышали. Здесь как раз оно было раздельно, потому что, ну, во-первых, это поэзия. В поэзии часто это все разделяется. Или там, например, формальные речи. И к тому же, когда мы пишем стихи, там надо иногда выиграть дополнительный слог, поэтому это немного другое. И здесь мы вспоминаем с вами прошедшее время, когда мы можем сказать «кючук тюм», мы так сказали бы в речи, как «я был маленьким», или «кючук и дим». Я был маленьким. Но так вот, в речи «кючук и дим» вы не скажете. Слишком поэтично, слишком формально. Скажем «кючук тюм». То же самое здесь. «Кючук и кен» может звучать чуть-чуть формально. Чаще вы скажете «кючук кен». Вы будете это дело соединять. А, кстати, на прошедшее время ссылка э, можете посмотреть вот здесь наверху. Давайте для основного предложения возьмем такое слово, фразу, как «китап окума». «Я не читаю книги». Когда не читаю книги, например, парк тайкен, китап окумам. Когда я в парке, я книги не читаю. Причем обратите внимание, сама по себе фраза парк тайкен, то есть этим и кен, она безличная и работает вне времени. О каком лице я, ты, он, она или они и о каком времени, там, прошедшем там, и так далее идет речь, мы понимаем из контекста. Поэтому здесь нужно вот основное предложение, да? Парк тайкен, китап окумам. По слову окумам мы понимаем, что мы говорим о первом лице, то есть получается, когда я в парке не читаю а, книги, будучи в парке, да? Или парк тайкен, китап окумасын. Ты не читаешь книги, когда ты в парке. Парк тайкен, китап окумасын. Ты не имеешь обыкновения читать книги, когда ты в парке. Опять, по основному предложению мы понимаем, 
Китапу Кумазмасан, о каком лице и о каком времени идет речь. Или Парк Тай Кен Китапу Кудум. Когда я был в парке, я прочел книгу. По-русски мы и то, и то ставим в прошедшее время. Здесь только основное предложение. Китапу Кудум. Мезамама Кудум. Когда? Парк Тай Кен. Будучи в парке, когда я был в парке. Советую, чтобы это дело все запомнить. Конечно, конечно надо играть э, с контекстом, чтобы лучше запомнить. Я хотел сказать, что Сенин парая ихтиаджин йок. У тебя нет нужды в деньгах. То есть тебе деньги не понадобятся. Я они, то есть бен варкен. Покуда есть я, пока есть я. Когда есть я, тебе деньги нужны не будут, мол, я тебе позабочусь. Вот некоторое количество э, фраз для закрепления. Попробуйте сами присоединить окончание, вторую часть предложения. Например, берем все то же самое, китапу кумам, э, в каком-нибудь из в времен э, условно э, вы сможете сами подставить нужную вам мысль в нужном времени и в нужном лице. Вот предлагаю так, хаста. Кита по кумам. Вот как бы вы сказали бы, когда я болен, я книги не читаю. Правильно. Хаста и кен кита по кумам. Разделять и говорить отдельно. Хаста и кен кита по кумам. Опять-таки в обыденной речи необходимости нет. Поэтому лучше говорить слитно. Офисте кита по кумам. Когда я в офисе, как бы вы сказали бы. Офисте и кен кита по кумам. Когда я в офисе, я книги не читаю. Иште кита по кумам. Ну, конечно, можно и так оставить. Иште кита по кумам. На работе я не читаю. Но вот чтобы добавить когда. Иштейкен кита по кумам. Когда я на работе, находясь на работе, я книги не читаю. Или вот, например, чоджук кита по кумадам. Вот будучи ребенком. Когда я был ребенком, я не читал книги. Кита по кумадам. Или о кудум, там, как вам угодно. Чоджук кен кита по кудум. Обращайте внимание, что только одно ударение, да? Чоджук кен, иштей кен, офистей кен и так далее. Генч кита по кумадам. То есть, когда я был молодым, я книги не читал. Генч кен кита по кумадам. Эвде бу кадар бюк сыкынту вар кен. Эвде бу кадар бюк сыкынту вар кен. Эвде бу кадар бюк сыкынту вар кен. Что мы сейчас услышали? Эвде бу кадар бюк сыкынту вар кен. Эвде бу кадар бюк сыкынту вар кен. Эвде бу кадар бюк сыкынту вар кен. В то время как в дома вот такое горе, такая проблема. Ну, здесь варкен не совсем хорошо перевести. Когда? Ну, больше подойдет вот в то время, как дома. Да, в то время, как у нас дома такая вот э, страшная э, беда, проблема. Могли бы сами продолжить. Парти на Салвяришсен. Вот как ты можешь закатить вечеринку, в то время, как у нас дома такая беда, проблема. Эвде бу кадар бюк сыкынту варкен. Эвде бу кадар бюк сыкынту варкен. А еще примеры. Сачларын кыса дага гюзельден. Вот твои волосы, будучи короткие, ты была красивее, как бы вы сказали бы. Сачларын кыса и кен дага гюзельден. Сен душары да аркадашин арады. Вот когда ты был на улице, позвонил твой друг. Сен душары да и кен аркадашин арады. Когда тебя не было, позвонил твой телефон. Сен йок джеп телефон он чалды. Сен йоккен джеп телефон он чалды. Или, например, ОРНГ он ну хич сэвмэдим. Вот, будучи студентом там, или школьником, да, ну, учащимся в широком смысле слова, я там ее вообще не любил или там его вообще не любил. ОРНГ кен он ну хич сэвмэдим. Когда ты был на работе, пока ты был на работе или была, я вот, не знаю, занялась уборкой, провела уборку там, да. Сен иште тэм изликептэм. Что бы вы добавили? Правильно, сен и штейкен, бен темизлик яптым. Лисадейкен таныштык, лисадейкен таныштык, лисадейкен таныштык, лисадейкен таныштык, лисадейкен таныштык, лисадейкен таныштык. Таныштык, мы познакомились, вот из слова таныштык мы понимаем, о каком лице идет речь таныштык мы и в каком времени, в прошлом. Тык, окончание, да, прошедшего времени. Таныштык. Лисадейкен таныштык, лисадейкен таныштык. Ну вы можете опять поиграть контекстом. Тюркия Дейкен Познакомились 
в Турции, когда были. Университет Дейкен, там еще так познакомились, когда были в универе. Хастане Дейкен, когда были в больнице. Окул Дайкен, когда были в школе. Юртышин Дайкен, там еще так познакомились, когда были за границей. Бабам Йокен Арабия Алмайя Сатим Сенен. 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 Бабам Йокен Тебе не запрещено брать машину, когда отца дома нет. Бабам йоккен, когда моего отца дома нет. А нен йоккен дышары чикма, когда твоей матери нет дома, не выходи на улицу. А бин йоккен бельгисаярина до кунма, когда твоего старшего брата нет, не прикасайся к его компьютеру. Деден йоккен одасна гирме, когда твоего дедушки нет. В его комнату не входи. Аблан йог кен чанта сыны ачма. Не открывай там сумку своей сестры, пока ее нет дома. Аба чук гизайкен, бабам да эвдейкен, кыш бахчесин да азырлиялым диорум пшей, кахвалты софрасын. Аба чук гизайкен, бабам да эвдейкен, кыш бахчесин да азырлиялым диорум пшей, кахвалты софрасын. Аба чук гизайкен, бабам да эвдейкен, кыш бахчесин да азырлиялым диорум пшей, еще один пример мы услышали. Хава чок гюзелькен, бабам да эвдейкен, кыш бахчесин де хазрлаялым диорум шеи, кахвалты софрасыны. Хава чок гюзелькен, бабам да эвдейкен, кыш бахчесин де хазрлаялым диорум шеи, кахвалты софрасыны. Хава чок гюзелькен, бабам да эвдейкен, кыш бахчесин де хазрлаялым диорум шеи, кахвалты софрасыны. Ну и как это перевести? Раз уж погода хорошая, гавачо кюзелькен, и папа дома, раз уж пока он дома, бабам да эвдейкен, предлагаю накрыть завтрак в зимнем саду. Кышбахчесенде в зимнем саду, то есть вот это застекленный, например, павильон. Хазырлаялын, давайте-ка приготовим диорум, говорю, предлагаю. Шеи, это как его? И вот что его? Кахвалты софрасаны, вот этот завтраш, ну, стол на завтрак, да, то есть накроем завтрак вот этом самом вот зимнем саду. Ава чук гюзайкен, бабам да эвдейкен, кыш бахчесин да азырлиялым диорум пшей, кахвалты софрасаны. Ава чук гюзайкен, бабам да эвдейкен, кыш бахчесин да азырлиялым диорум пшей, кахвалты софрасаны. Сенинле бераберкен мутлуюм. Когда я с тобой, я счастлив. Еди я шиндайкен окула гитмиордум. Когда мне было 7 лет, я в школу там не ходил. Ülkem deyken avacık mı yordum? Когда я был в своей стране, я на охоту не ходил. Memleketim deyken baklava yemiyordum? Когда я был у себя на родине, я не ел а, пахлаву. Ava çok güzelken, babam da evdeyken, kış bahçesini de hazırlayalım diyorum bir şey, kahvaltı sofrasını. Babam yokken arabayı almaya sat değil mi senin? Dünya bu haldeyken. Yani ben varken senin paraya ihtiyacın yok demek istedim. Еще раз, небольшое напоминание, важное. Сама по себе форма и кен не имеет отношения ни к какому лицу, то есть я, ты, он, она, они и так далее, или ко времени, пока вы все это не обставите нужным контекстом. Причем в таких предложениях может быть и два лица. Например, Бен Эвдейкен, Сен Нередейдин, где ты был? Бен Эвдейкен, когда я был дома. Сен синема дайкен, когда ты был в кино. О, нередейди, он где был? Или без офистейкен, когда мы были в офисе. Онлар нередейди, где были они? Ну и так далее. Не забывайте подписываться. Еще раз напоминаю, там включайте колокольчик, пишите комментарии, делитесь видео. У меня на этом все. Хайди, бай, бай. Ава чук гюзайкен, бабам да эвдейкен, кыш бахчесин да азырлиялым диорум пшей, кахвалты софрасын. Бабам йокен арабей алмайя сат дейм сенин? Дюня бу халдейкен. Яни бэн варкен сенин парэй итиязин йок демек истэй. Эвде бу кадар бюг сыкынту варкен. Лисадейкен таныштык.